ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang gising, Pilipinas! Napakabilis matapos ang buwan. Dalawang tulog na lang. Aba, Vermont na! Excited ka na ba for this season? Kasabay nito, syempre, ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Pero huwag mag-alala, hatid naman namin araw-araw ang kumpletong impormasyon kaugnay niyan. Ako si Eunice Huntayas, kasama nyo ngayong Thursday morning, August 30, 2018. Isa ka bang consistent na tao? Lalo na sa pag-e-exercise, sasabayan ng inyong pagpapawis ang init mula sa araw. Ang sunrise along Metro Manila, 5.44 a.m. Ang sunset naman ay 6.10 p.m. Ang mga atleta sa ginaganap na Asian Games 2018, siguradong consistent sa training at exercise. Sa tuloy-tuloy nilang laban ngayong araw, bigyan natin sila ng special weather forecast. Base dito asa ng partly cloudy to cloudy skies at mababa rin ang tsansa ng mga pagulan. Kakibat nito yung temperatura between 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Nangunguna pa rin ba ang bansang China sa may pinakamaraming panalo? I-check na natin ang medal tally sa nasabing palaro. Base dito, nasa una listahan pa rin na may pinakamadaming gold medals ang bansang China na may 102 gold medals. A total of 219 medals. Pangalawa sa listahan ng Japan may 52 gold medals. A total of 162 medals kasama ang silver at pati na rin ang bronze. Ikatlo ang bansang Korea, sinunda ng Indonesia. At panglima ang bansang Iran na may total of 52 medals. Siyempre, ang Pilipinas di magpapatalo. Meron na tayong 4 gold medals. A total of 17 medals kasama ang 13 bronze medals. Para naman sa update sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas, makaparayam natin ng live ngayon si Pag-asa Weather Forecaster, Hener Kitlong. Good morning, Hener. Bumubuti na yung weather condition, lalo na dito sa Metro Manila. In fact, kahapon medyo mainit at malinsang ang lagay ng panahon. Humina ba ang hangi habagat? Ano nilalaman ng forecast ng pag-asa at idagdag mo na rin kung may nakataas pa rin bang gale warning? Maraming salamat, Yunis. Magandang umaga sa iyo. Sa mga kabayan ko sa Pangasinan, masantos, tan maabig, yakabasan, at sa namin. Tama yun, Yunis. Medyo humihina na po itong habagat. Sa ngayon po, yung malakas na habagat po ay nakaka-apekto na lamang dito po sa dulong Hilagang Luzon. Ngayong araw po, actually, ang Luzon po, habagat pa rin po ang nakaka-apekto rito. Kaya po, medyo mainit po yung temperatura o yung at temperaturang nararanas, nararanasan natin sa kadahilan ng dito po sa may Pacific Ocean, ang hangin po kung mapapansin nyo ay manggagaling po ng Pacific Ocean. Ibig sabihin po niyan, Easter Gliss po ang nakaka-apekto sa ating bansa. Kaya ta, medyo mainit at malinsangan. Hindi lang po dito sa Metro Manila, halos malaking bahagi po mula po sa Visayas at sa Mindanao. Kaya yung mga temperatura ngayong araw ay halos umaabot po ng 31 to 33 degrees Celsius. Ngayong araw po, ang uh, Batanes area at Babuyan Group of Islands ay direkta pa rin pong naapektuhan ng malakas na habagat at makakaranas pa rin po ito ng kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon, ganun din po sa buong Visayas at buong Mindanao, bahagyang mawalap hanggang sa mawalap. Ibig sabihin po niyan, mas malaking na pong bahagi ng ating bansa, magkakaroon na po ng magandang panahon. At kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga isolated thunderstorms. Wala na rin tayong nakataas na gale warning sa anumang parte ng Pilipinas. Yun nga lang po, ang mga baybayang dagat sa Hilaga at kandurang bahagi ng Hilagang Luzon ay maging katamtaman hanggang sa maaron. Bagamat hindi po pinagbabawal ang maglayag sa lugar na ito, iba yung pag-ingat pa rin po ang gawin natin dahil maaari pa rin umabot ng isa hanggang tatlong metro. Nalalabing baybayang dagat ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Ang ibig sabihin po niyan, sa ngayong araw, malaya na pong makapaglayag ang mga mangisda. 
Tay, kaya nga mainit at malisa ang panahon pala yung mararanasan nating panahon dito sa Metro Manila at sa halos malaking bahagi ng ating bansa dahil ito sa pag-ira ng easterlies. Samantala, meron pa rin mga pag-ulan dito sa extreme northern Luzon dahil umiiral pa rin nga itong hanging habaga. Tatandaan, kahit nga asahan natin yung maalisa ang panahon umaga hanggang tanghali, dalhin pa rin ang payong dahil sa hapon sa gabi may mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng localized thunderstorms. At hener, kahapon may binabantayan tayong sama na panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. I-update mo naman kami dito at ngayon ba meron tayong panibagong sama ng panahon na namamataan sa loob ng PAR? Tama yun, Eunice. Ano, ngayon po, ito pong low pressure area na monitor natin dito po sa Silang sa Pacific Ocean, sa Silangang bahagi po ng Visayas, ay nakapasok na po yung center nito sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga po, 1,000 kilometers po ang layo nito dito po sa may Silangang bahagi ng Giwan Eastern Summer. Napakalayo pa po nito, wala po itong epekto sa ating bansa. Base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, within 24 to 48 hours ay hindi po, na, hindi po natin na nakikita ng magiging bagyo itong nasabing low pressure area. At may posibilidad po yan na susunod ng mga araw ay may, malu may maaari pong malusaw itong nasabing LPA. Yun nga lang po, yung outer cloud band o yung, out yung advancing clouds dito ay maaari po itong makaapekto lalo na dito po sa silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Actually sa ngayon po medyo umaabot na po itong outer cloud band nito sa Mindanao kaya ta, maaari na rin po itong magdulot ng mga pagulan. Samantala ito naman pong bagyong si JB na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, isa na po itong typhoon. Ang ibig sabihin po ng typhoon, mayroon na po itong mata at ang lakas na hangin po nito ay more than 120 kph. Ngayong umaga po, ang layo po nito ay nasa 3,030 kilometers. Silangan po ito ng Hilagang Luzon. So medyo may kataasan na po ito at uh, hindi na po ito inaasahan na dadaan pa o magla-landfall pa sa ating bansa. Yun nga lang po, maari pa rin po itong pumasok sa ating, Pilip, sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin po ninyo yung taas po ng bagyo at dito po sa may silangan po niya, medyo malinis po yung kaulapan. Ibig sabihin po niyan, may high pressure area po dyan. So hindi po ito makakakilos pa at pa itaas o pahilaga kung bagkos ang kilos po nito ay nasa west-northwest o kaya ay pakanduran. Kaya tinaasahan po sa susunod na araw ay maaari po itong makapasok dito po sa silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya po nung nabangit kanina, hindi po ito inaasahan na magla-landfall. At Hener, dahil na pag-uusapan nga natin ang mga bagyo at sama ng panahon, ipinatatanong naman ito ng isang panahon TV follower. Ang sabi niya ni Michael Macalanda, ay tinatanong niya kung ilang buwan ba, ilang bagyo ba sa buwan ng Setyembre at ano yung magiging track nito? Maraming salamat sa tanong mo, Michael. Basis sa pag-aaral na ginawa ng mga kasama natin sa Climate Data Section sa pangunguna ni Ma'am Ana Solis, sa gayong buwan po ng September mula po nung 1945 hanggang 19, uh, itong, 2000, itong kasalukuyan, kung i-average po natin yung mga bagyo na pumasok sa ating bansa, ngayong buwan po ng September, maaari pong umabot ng dalawa hanggang tatlo ang maaaring makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At uh, sa ngayong araw po, eh, yung pong mga dinadaanan o dadaanan nitong bagyo ay maaari po itong uh, mag-landfall dito po sa may northern Luzon. Sa kadalasan po pag ganitong buwan, uh, kung makikita mo ito, yung apat pong ito ay base po yan sa uh, average na ginawa natin mula po noong 1945 sa lahat po ng bagyo na pumasok sa buwan po ng September. At ang ibig sabihin po niyan, may mga bagyo po na maaaring mag-landfall o dumaan dito po sa may southern Luzon, lalo na po sa Digaspi at yung iba naman po ay dito po sa may extreme Northern Luzon. Maraming salamat, Hener, sa mga pinaalala mong impormasyon at iba't, iba't ibang detalye sa lagay ng ating panahon. Kagaya ni Michael, maaari din kayo magpadala ng weather-related questions sa aming Facebook page at iba pang social media accounts. Samantala, susunod sa Panahon TV. Mga bagong kaalaman tungkol sa planetang Jupiter. Malalaman na natin sa aming pagbabalik. Tuwing sa sapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo naman ng mga kaulapan. 
lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa.